असलमकुम वेलकाम बैक टू माई चैनल आशा करी आल्लाह रशेष रहमते सबाई खूब भलो आलहमदुल्ला भलो आची आज के साथ एक ब्लग शेयर करशा करब भिडियो शेष पर्त देखें एन हे सकाल बला नास्ता तैरी आब्बुर जो और मईनर जो मईन स्कूल थे एस तर आब्बू के नास्ता दीब तो मईनर स्कूल दसटार समय छुट्टी से चले आसे दसटार मध्य और आमारू हे आज के बसाय नहीं सकाल बला नानुर बाड़ी गए तो एक गए जेहेतु हमारे छोट ब कलेज खोला तरपर मईनर स्कूल खोला सेज का नेदी चले जा सबाई सब केयार के कर खावा दावा रान्ना बानना जैक से जो आम्मो एक गए नानुर बाड़ी आसले क्यों ही था नानू छोटो मामा ढाकाय थकें और आर नाना भाई मारा गए सत बचर हल और बड़ मामा मामी कानाडाते थकें तो नानूरा एस देशर बाड़ी सेज और आंटी गए तो दुदिन थे तरपर आर चले आस से क्यों जाए और ओर जेहेतु स्कूल कलेज खोला सेज जाओ चले ग और स्कूल बंद कर तो क्यों जो पर तो आब्बू के और मईन के नास्ता दिए एन चा बनिए निचि आब्बुर जो आब्बू सकाल बला घूमते उठे नाम पड़े जख तक एक कप चा खाए तपर आर ब्रेकफास समय खाए वि तो थी आबू चाटा खूब बस ही लाइक कर चा प्रेमी बला चले कि चा खेते खूब पचंद करो तो ये तो हमें चा कर नहीं चाटा क्यों देखते अनेक सुंदर लागे जदि चा खाई ना और एखी नास्ता करार पर जी टेबिलटा एख क्लिन कर तो एर मध्य हमीन ब्रेकफास कर तो आपू चले गए ढाते बांगलेशी ब्लगार नूर आपुर कथा बोल तो आपुर जो अनेक खराब लगे एब खूब भलो भलो मुमेंट्स काटिए आपुर अनेक मिस करू के और आपू हाँ के बसि इन्सपायर करार क्जे और यत बसी सपोर्ट दिए हमें शेष करते पर सबा प्लिज आपुर जो दुआ करबें आपुर परिवार जो दुआ करबें और अभी से दिन बैड कमेंट्सर जो हमार मन अनेक खराब होारस दे के बोले तो अपनारा सबा के इन्सपिरेशन कर कमेंट्सर मध्यमे तो बोलब हमारे भलो लेगे आसले अपन यहाँ कमेंट्स पढ़े हमारे मनटाई भलो हो गए कि बोलब तो यत सुंदर सुंदर कमेंट्सर माध्यम के अनुप्राणित करारे एत बसी सपोर्ट करार्जन आपन सबाई के असंख्य असंख्य धन्यवाद और अभी सत्य सवार जो अनेक दुआ करी जरा पशे आ सपोर्ट करतटा भलोबासा दिए आसले और किचु चावर नहीं आपन का भलोबाशा ये रखबें आल्ला अपन सबा के अनेक बस भलो रखुक जरा चैनल के सपोर्ट कर सबसक्राइब कर तक असंख्य धन्यवाद सबाई खूब बस भलो थकबें दुआ करबें जान सामने दिखे और एगिए जो पर अपन ये सपोर्टाई हमार सब चे बी दरकार और भलोबाशाटा तो अवश्य सबा के जे परिमाण भलोबाशा दिए यत यत सपोर्ट कर मुग्ध हो गए आशा करब शेष पर्त यह पशे थकबें तो देखते पे हमार सिंकर मध्य अनेकगुल 
পি স্টি জমে ছিল নাস্তা খাওয়ার পর প্লেট টেট সেগুলো আমি একদম ক্লিন করে নিয়েছি আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন খাবারের পানি তুলব সেই জন্য একটা পাইপ দেখেছেন পানি পড়ছিল আর এই পাইপটা কোথা থেকে এসেছে সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো আমাদের বাসায় যে পানি খাওয়ার সিস্টেমটা মোটর স্টার্ট দেওয়ার পর এখান দিয়ে কলটা ছেড়ে দিলে তো এখান থেকে নিচ থেকে ডাইরেক্ট পানিটা আসে যেটা আমরা খাই আর আমাদের বাসার পানি খুবই মজার মানে মজার বলতে অনেক বেশি ফ্রেশ একদম নিচ থেকে আসে আমরা ট্যাঙ্কি যে ট্যাঙ্কি থাকে যে ওইখানকার পানি আমরা খাই না একদম নিচের ডাইরেক্ট পানিটাই খাই তো এভাবে পাইপ দিয়ে ঘরে পর্যন্ত কিচেনে আব্বু এভাবে করে সিস্টেম করে দিয়েছে যেন ওখান থেকে গিয়ে কষ্ট করে পানিগুলো তুলতে না হয় তো এভাবে বসেই পানিগুলো আমি বোতলে ভরে নিয়েছি তারপর ফ্রিজে রেখে দিয়েছি আর এরপর আমার হ্যান্ড ওয়াশ করে আমি লোশন লাগিয়ে নিয়েছি যেটা আমি অলওয়েজ করি ছোটোবেলা থেকে হাত ভেজা থাকার পর আমি হাত মানে ভিজানোর পর সাথে সাথেই লোশনটা ইউজ করি আর যে কি জানি বলে প্রসাধনীর মধ্যে লোশনটাই আমার সবচেয়ে বেশি ফেভারেট আমি এটা খুব বেশি ইউজ করি তো এখন আমি আমার ছোট বোনের রুমে এসেছি আম্মু যেহেতু নেই তো আম্মুই ওর ব্যাট পড়ার টেবিল এগুলো সকালবেলা গুছিয়ে ফেলে যেহেতু ও সকালে ওঠে কলেজে চলে যায় তারপর ওর প্রাইভেট থাকে আর্লি চলে যায় সে আর এগুলো করতে পারে না ওর ব্যাট গুছাতে পারে না তো আম্মু নেই এই জন্য আমি সব কিছু করছি ওর ব্যাটটা গুছিয়ে দিলাম পড়ার টেবিলটাকে গুছিয়ে দিলাম তারপর সব কিছু আবার একটু মুছে নিচ্ছি ধুলাবালি প্রতিদিনই অনেক ধুলাবালি জমে প্রতিদিনই এগুলো ক্লিন করতে হয় আর কম্পিউটারটা তো মাস্ট পি ভালোভাবে ক্লিন করে রাখতে হয় কম্পিউটারের জন্য ধুলাবালি একদমই ভালো না এ তো আমার রুম ওর রুমটা গোছানো হয়ে গিয়েছে আমার ছোট বোনের রুমটা সকালবেলা ওঠার পর নাস্তা করার পর তারপর একটু রেস্ট নিয়ে ঘরের এই গোছানোর কাজগুলো করে ফেললে খুব ভালো হয় আর এখন এসেছি আমার মেঝু বোনের রুমে ও তো আর বাসায় নেই ও তো ঢাকাই থাকে তো ওর রুমটাও গুছিয়ে রাখলাম ড্রেসিং টেবিলের সামনে যেগুলো ছিল সেগুলো সুন্দরভাবে আবার গুছিয়ে রাখলাম ব্যাটটাকেও গুছিয়ে নিয়েছি এখন সবগুলো ব্যাট ঝেড়ে নিয়েছি আমার ব্যাট তারপর আবু আম্মুর ব্যাট আমার বোনদের ব্যাট সবগুলো রুম গুছানোর পর ফার্নিচারগুলো মুছে নিয়েছি আর এখন আমি ফ্লোরটাকে ঝাড়ু দিয়ে নিব আর আমাদের ফ্লোর বাসার অর্ধেকটা হচ্ছে মোজাইক আর অর্ধেক অংশ হচ্ছে টাইলস তো মোজাইকটাকে খুব বেশি পরিষ্কার রাখতে হয় পরিষ্কার না রাখলে মোজাইকটা হলদেটে হয়ে যায় তো মাসাল্লাহ আমাদের বাসার মোজাইকটা অনেক দিন হয়ে গেছে অনেক অনেক বছর হয়ে গেছে এখনও আগের মতোই আছে তো আমরা চেষ্টা করি ওইভাবে সুন্দর করে রাখার জন্য একদম ক্লিন করে রাখার জন্য প্রতিদিন তো আর ফ্লোর মোছা সম্ভব না তো যে যেতটুকুই পারে আমু করে তো আমি সবগুলো রুম ঝাড়ু দিয়ে শেষ করে সব কিছু গুছিয়ে এখন কিচেনে এর মধ্যে রান্না বসিয়েছি ভাত বসিয়েছি আর ডালটা রান্না করেছি তো ভাতটা দুপুর আর রাতের জন্য একসাথে আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন শশা দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না করে গিয়েছে আম্মু তো আম্মুই সব কিছু রান্না করে দিয়ে যেতে মানে চাইছিল আর কি তো আমি বলছি যে তুমি শুধু শশা আর চিংড়ি মাছ দিয়ে যে তরকারিটা ওটা রান্না করে যাও আর চিকেনটা আমি রান্না করব তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আম্মু চিকেন নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তো তখন ভালোভাবে ছোটে নাই এই জন্য আম্মু কেটে দিতে পারে নাই পেঁয়াজ টেঁয়াজ সব কিছু কেটে দিয়েছে আমাকে কেটে রেখে তারপর আম্মু নানুর বাড়িতে গিয়েছে তো চিকেনটাকে আমি একদম ছোটো ছোটো পিস করে নিয়েছি আজকে নিজের রেসিপিতে চিকেন ভুনা করব নিজের রেসিপি বলতে একদম নিজের মতো করে কোনো রেসিপি ফলো করে নয় মানে নিজের ইচ্ছে মতো করে আর মাসাল্লাহ আমার এই রান্নাটা অনেক মজা হয়েছে আমার ভাই বোনরা খেয়ে তো খুব প্রশংসা করেছে বাসার সবাই তো আপনাদের সাথে আমার এই রেসিপিটাই আমি শেয়ার করছি চিকেন ভোনাটা প্রথমে দেখেছেন আমি এখানে প্যানের মধ্যে তেল দিয়ে গরম মশলা দিয়েছি তেজপাতা দেইনি শুধু এলাচ আর দারুচিনি তারপর পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি 
তারপর এখন দিয়ে দিচ্ছি বাটা মশলা প্রথমে পেঁয়াজ রসুন বাটা একসাথে ছিল সেটা দিয়েছি এখন আদা পেস্ট দিচ্ছি আর মশলাগুলো আমার আম্মু এরকম ছোট ছোট বক্সে করে রাখে তাহলে যখন ফ্রিজ থেকে নামানো হয় তখন মশলাটা বড় বক্সে রাখলে ছুটতে অনেক লেট হয় আর এর মধ্যে বেশিক্ষণ থাকলে মশলা নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেই জন্য রেগুলার রান্নার জন্য ছোট ছোট বক্সে করে রেখেছে আর তারপর পেস্ট মশলাগুলোকে একটু ভেজে নিয়েছি তেলের মধ্যে কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে তারপর অল্প একটু পানি দিয়েছি যেন ড্রাই মশলাগুলো পুড়ে না যায় আর এখন দিয়ে দিচ্ছি হলুদ মরিচ তারপর লবণ রাধুনি চিকেনের যেই মশলাটা ওটা রাধুনি চিকেন মশলা ধনিয়ার গুঁড়ো শাহি জিরে পাউডার ছিল ওটা দিয়েছি এটা দিলে ফ্লেভারটা একটা শাহি শাহি ভাব আসে মানে রেগুলার যে মশলাগুলো আমরা কারিতে ইউজ করি সেগুলোই আমি দিয়েছি তো আমার মশলাটাকে কষানোর জন্য আমি আরও একটু পানি দিয়ে নিয়েছি বেশি পানি দেওয়া যাবে না কারণ আমি তেলের মধ্যেই মশলাটাকে একটু কষাবো হালকা পানি দিয়ে তো দেখেছেন পানি দিয়ে কষানোর পর তেলটা উপরে উঠে এসেছে তখন আমি দিয়ে দিলাম দু চামচ চিনি আমার তরকারির মধ্যে মাংস বা মাংস আইটেমগুলোতেই আমার চিনি দিতে ভালো লাগে তরকারির টেস্ট অনেক বেড়ে যায় সামান্য হালকা একটু চিনি দিলে অত বেশি মিষ্টি হয় না তবে টেস্ট অনেক ভালো আসে তারপর দিয়ে দিয়েছি এক কাপ দুধ দেখতেই পেরেছেন দুধটা দিয়ে ভালো করে আবারও মশলাটাকে কষিয়ে নিয়েছি দুধের সাথে তারপর যখন তেলটা একদম উপরে উঠে গিয়েছে ভালোভাবে মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে তখন আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিয়েছি আর চিকেনের পা দেখে কেউ কিছু মনে করবেন না প্লিজ অনেকে হয়তো এটা পছন্দ করে না আমি নিজেও পার্সোনালি এতটা বেশি পছন্দ করি না তারপর আমার বাসার মানুষ খায় এই জন্য আম্মু এটা রাখে তো আমি ঢাকনা দিয়ে দিয়েছি আর কোনো এক্সট্রা পানি দেইনি চিকেনটা থেকে পানি উঠেছে আর এই পানিটার মধ্যেই চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে যাবে আর দেখতে পাচ্ছেন একদম ভাজা ভাজা করে নিয়েছি চিকেনটা তো ভালোভাবে কষানোর মধ্যেই একদম ভাজা ভাজা করে নিয়েছি এভাবে রান্না করলে কিন্তু টেস্ট অনেক ভালো আসে তো এখন আমি পরিমাণ মতো ঝোল দিয়ে দিয়েছি আর দিয়েছি কাঁচা মরিচ কিছু কিশমিশ দিয়েছি তারপর চুলা রাসটাকে কমিয়ে রেখেছিলাম ঢাকনা দিয়ে এই তো দেখেন আমার তরকারিটা হয়ে গেছে আর তরকারিটা দেখতে কিন্তু আসলে অনেক সুন্দর হয়েছে আর খেতেও কিন্তু মাসাল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে নিজে রেঁধেছি বলে নয় সত্যি অনেক ভালো হয়েছে তো আপনারাও আমার এই রেসিপিটি ফলো করে ট্রাই করবেন আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে আর রান্না করার পর দেখতে পেরেছেন আমি চুলাটাকে সাথে সাথে ক্লিন করে নিয়েছি সাথে সাথে ক্লিন করে নিলে খুব ভালো হয় কাজটা অনেক ইজি হয় পরে আর কষ্ট হয় না তো সিঙ্কটাও একদম সুন্দর করে ক্লিন করে নিয়েছি আর এখন হচ্ছে বিকেলবেলা টাইম এর মধ্যে আমরা দুপুরে খাওয়া দাওয়া করেছি তো বিকেলবেলা মইন সাইকেল চালাচ্ছে ও আসলে খেলাধুলার টাইমে একদমই পানি খেতেই ভুলে যায় আসলে বাচ্চারা এমনিতেও পানি খেতে চায় না আর আমার ভাইকে তো আমি ধরে ধরে পানি খাওয়াই আমি আম্মু ও একদমই পানি খায় না তো ওকে ডেকে এনে পানি খেতে দিলাম ও সাইকেল চালাচ্ছে বিকেলবেলা আর আকাশটা এত সুন্দর ছিল মানে আকাশের কালারটা স্পেশালি এত নাইস ছিল আমার তো এত ভালো লেগেছে মানে এত সুন্দর আকাশ এমনি তো আমি আকাশ দেখতে অনেক বেশি পছন্দ করি তারপর এখন বিকেলবেলা আব্বুর জন্য চা করে নিলাম মইনের টিচার এসেছে তো টিচারকেও চা নাস্তা দিব তারপর চাটা দেওয়ার পর এখন আমি দুধটাকে জাল করে নিচ্ছি মইনকে দুধটা দিব তারপর আমরা নাস্তা করব তো সেই জন্য নুডলস রান্না করে নিয়ে নিচ্ছি এখানে দুটা ডিম দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজের সাথে তারপর ম্যাগির যে ইনস্ট্যান্ট মশলাটা থাকে ওটা দিয়েছি তো রেগুলার নুডলস যেভাবে রান্না করে সেভাবেই আর মরিচটা এভাবে লম্বা করে দিয়েছি কারণ আমার ভাইয়ার মানে ময়নের কামড়ে পড়তে পারে ও যেহেতু বাচ্চা খেতে পারবে না তো এই তো নুডলস রান্না করে নিয়েছি এখন আমরা সবাই সন্ধ্যার নাস্তাটা করব তো নাস্তা করার পর এখন আমি মইনকে নিয়ে বসেছি ওর টিচার ওকে ডাইনিং টেবিলে পড়ায় ডাইনিং রুমে ওর পড়ার টেবিল হচ্ছে বেডরুমে 
তো ও বেডরুমে আসলে ওই ওর পড়ার টেবিলে বেশি একটা পড়তে চায় না আর ওইখানে পড়তে দিলে একটু ফাঁকিবাজি করে সেজন্য এখানেই পড়তে দেই সবার মানে এখানে আজ পাশে আব্বু থাকে পাশে রুমে তা আবু টিভি দেখতে দেখতে আবার ওকে চেক দেও পড়ছে কি না আমি ওকে দেখিয়ে দিচ্ছিলাম তো এর মধ্যে আমরা রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছি আর কিচেনটাকে খুব সুন্দর করে ক্লিন করে নিয়েছি আমু যেভাবে প্রতিদিন করে এভাবে করে রাখলে তেলা পোকা বা অন্য কোনো পোকা মাকড় আসে না কিচেনটা অনেক ক্লিন থাকে সকালবেলা ফ্রেশ পাওয়া যায় তো আজকে আমার ব্লগটি কেমন লাগলো অবশ্যই সবাই জানাবেন সবাই অনেক ভালো থাকবেন আজ এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ